கைஸ் வெல்கம் டு லிட்ஸ் ஆன் யூபிஎஸ்சி இந்த வீடியோ சீரியஸில் நம்ம மாடர்ன் இந்தியாவில் இருக்க காந்தி நேரம் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் சரி இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஒரு சின்ன ரீக்கப் மாதிரி பார்த்துட்டு போகலாம் ஓகே காந்தி வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் அவரோட சத்தியாகிரகாவை ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே அப்ளை பண்ணுறாரு அது வந்து ஒரு கிரேட் விக்ட்ரி கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் அந்த விக்ட்ரியோடு அவர் இந்தியாவுக்கு வராரு இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வேர்ல்டு வார் ஒன் நடந்துட்டுருக்கு அவர் அப்போ மாட்ரேட்டர்ஸ் கூடியும் சேரில் ஹோம் ரூல் லீக்லேயும் பெரிய சப்போர்ட் கொடுக்கல நெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா அவர் ஒரு சத்தியாகிரகம் யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கார் நெக்ஸ்ட்டு கோபாலகிருஷ்ண கோகலேவோட அட்வைஸை கேட்டு இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரிப் போகிறாரு அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ரிப்னு சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து மூணு சத்தியாகிரகா அதாவது சம்ப்ரன் சத்தியாகிரகா அகமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக் கேரா சத்தியாகிரகா இது மூணுத்தையும் செய்கிறாரு இது மூலிமா மக்களுக்கு சத்தியாகிரகனா என்ன அதோடய பவர் என்னென்னு காட்டுறாரு ப்ளஸ் பிரிட்டிஷ்க்கும் ஒரு வே ஆஃப் ஸ்டைல் என்னென்னு தெரிய வருது ஓகே சரி இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் ஒன் பிரிட்டிஷ் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வீடியோக்குள்ளே ஐ மீன் இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னோம்ல பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் வந்து வாரில் இருக்கும் போது இந்தியன்ஸும் சரி காந்தி அண்டு கவர்மெண்ட்ஸ் கூட சில ஐ மீன் ஹோம் ரூல் லீக்கில் கூட பிரிட்டிஷ் வந்து ஐ மீன் இந்தியன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வாரில் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு தான் சொன்னாங்க எதுக்கு ஆக்சுவலாக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட என்னென்னா இப்போது பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோன்னா திருப்பி அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது அவங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது கன்சஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க ஈக்குவலாக நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ பட் ஆனால் ரியாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன் பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ஒரு இன்டென்ஷனே கிடையாது இந்தியாவை கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ரைட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனே அவங்களுக்கு இல்லை அது அப்படி அவங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொண்டு வந்த கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசி இது வந்து கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு கழுது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வேலை வாங்கணும்னு என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து பெரிய வேலை ஏதாவது கொடுத்துட்டு அது முடியும் போதோ இல்லை ஸ்டார்டிங் பண்ணும் போதோ அதுக்கு சின்னதாக சந்தோஷம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கேரட்டை கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அது சப்போஸ் வேலை செய்யலைனா அதை ஒரு குச்சை வச்சு அடிப்பாங்க திருப்பியும் வேலை செஞ்சு முடிக்கும் போது சின்னதாக ஒரு கேரட் கொடு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தா அது வச்சு வேலை வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இதுதான் வந்து கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசி இங்கே வந்து கேரட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் ஸ்டிக்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் ஆக்ட் இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்க போகிறோம் சரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் இதை வந்து மாண்டேக்ஸ் அண்ட் கிளம்ஃபோர்ட் ரிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாண்டேக் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது இந்தியாவோட செக்ரட்டரி கிளம்ஸ்ஃபோர்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது இந்தியாவோட வைஸ்ராய் வைஸ்ராய் ஆர் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்ட்ஸ் இருந்தெல்லாம் ஆக்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க பட் இதை என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அவங்க கான்ஸ்டியூஷனல் ரிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டு லெவலில் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரொவின்ஷியல் லெவல் இன்னொன்று வந்து சென்ட்ரல் லெவல் ப்ரொவின்ஷியல்னா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இப்போது நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் வந்து ப்ரொவின்ஷியல் இவங்க மீன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து அது ஸ்டேட்னு சொல்ல மாட்டாங்க ப்ரொவின்ஷியல் தான் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி சென்ட்ரல் சரி ப்ரொவின்ஷியல் லெவலில் அவங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயார்கி டயார்கி ஃபார்ம் ஆஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் எப்படி கவர்னர் இருக்காங்களா ஐ மீன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஆல் ஓ ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந் இந்தியா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸ்டேட் அதாவது ப்ரொவின்ஷியல்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் இருப்பார் ஓகேவா கவர்னரு அண்டு ஒரு கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க ஒன்று வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அதுவும் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் தான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நாமினேட்டட் பை பிர
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குல்ல அவங்க வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஐ மீன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு சொன்னால ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலையும் சேர்த்து ப்ளஸ் மினிஸ்டர் சேர்த்துனா தான் அது வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் கரெக்டாக இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அதாவது இப்போ எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் சேர்ந்து இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஓட் பண்ணாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு அந்த எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அவங்க பாட்டும் அவங்களோட பவரை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி மினிஸ்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து சில மினிஸ்டர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் பண்ணி இவங்க சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு ஓட் பண்ணாங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸ் ரிசைன் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சர் படி பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் நான் சொன்ன லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சர் கவுன்சில்னு சொன்னால் தெரியுமா இதை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எலக்டட் பீப்புள் ஆகும் மூணு பே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நாமினேட்டட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கவ் நாமினேட்டட் பை கவர்னர் இந்த எலெக்ஷன் வந்து நீ இப்போ இருக்க மாதிரி எலெக்ஷன் மாதிரி கிடையாதுங்க அதாவது இப்போ எலெக்ஷன் அப்படின்னா எயிட்டின் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாரும் ஓட் பண்ணலாம்ல அந்த மாதிரி கிடையாது அப்போ வந்து வெறும் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் ஓட் பண்ண முடியும் அந்த செட்லேயும் நிறைய எப்படி சொல்கிறது கம்யூனல் கம்யூனல் பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சீட்ஸை எல ஓட்ஸை பிரிப்பாங்க அதாவது இந்துஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ ஓட்டு முஸ்லீம்ஸ்க்கு இவ்வளோ ஓட்டு அதே மாதிரி கிளாஸ் படித்தவங்க ரிச்சாக இருக்கவங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து இவ்வளோ ஓட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக உமன் விமன்ஸ் வந்து விமன்ஸும் ஓட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆக்டில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆக்ட்ஸ்லாம் வந்து விமன்ஸ் எல்லாம் ஓட் பண்ண முடியாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லெஜிஸ்லேஷன் எம்எல்சினால் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி எம்எல்ஏன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து அப்போ எம்எல்சி ஓகேவா ஐ மீன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஓகேவா அவங்களும் வந்து இப்போ பில்லை பாஸ் பண்ணலாம் பில்லை ஏதாவது பாஸ் பண்ணி அதை ஆக்டாக மாற்றலாம் பட் இவங்க பில்லை பாஸ் பண்ணால் கூட கவர்மெண்ட் கவர்னர் ஓகேன்னு சொல்லி அசன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஆக்டாக மாறும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பில் மூலி ஐ மீன் இந்த ஆக்ட் மூலிமா அதாவது நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் மூலிமா கவர்னர் வந்து ஆர்டினன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஆர்டினன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டினன்ஸ்லாம் என்னென்னா எந்த மினிஸ்டர்ஸோட சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் ஆறு மாதத்துக்கு அவங்க ஒரு அவங்க ஒரு ரூலை கொண்டு வரலாம் ஆறு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் அது டெம்பரவரியாக இருக்கும் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அது வந்து லாபாக மாறும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எம்எல்சிஸ் கேன் ரிஜெக்ட் பட்ஜெட் அதாவது என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நாட் நைன் ஆக்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் அதாவது எம்எல்சிஸ் நினச்சா வெறும் டிஸ்கஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் போர்ஷனுக்கு மட்டும்தான் அவங்களால ஓட் பண்ண முடியும் பட் இந்த ஆக்ட் மூலிமா நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பட்ஜெட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண பட்ஜெட்டை கவர்னர் நினச்சா மறுபடியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஆம்புலன்ஸம் ஐ மீன் இது சென்ட்ரல் லெவலில் சென்ட்ரல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஆம்புலன்ஸம்னு ஒரு சிஸ்டமை கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்படி இப்போது ராஜ்யசபா லோ லோக்சபா இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து அப்பர் ஹவுஸ் அண்ட் லோவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அப்பர் ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகேவா ஃபைவ் இயர்ஸ் அதோட பீரியடு அங்கேன்னா வெறும் மேல் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஜென்ஸ் மட்டும்தாங்க லேடிஸ் கிடையாதாங்க நெக்ஸ்ட் லோவர் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர் த்ரீ இயர்ஸ் டைம் பீரியட் ப்ளஸ் அங்கே எலக்டட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு லெஜிஸ்லேச்சர் அங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கவர்னர் ஜென்ரல் தாங்க கவர்னர் ஜென்ரல் தான் டாப்பு அவர் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு ஹெட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஸ்டேட்டில் பிடிச்சோம் மீன் ப்ரொவின்ஷியலில் பிடிச்சோம் தெரியுமா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் அண்ட் ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்க ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதை அதில் வந்து மாற்றங்கள் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தது கொண்டு வர முடியும் கவர்னர் ஜென்ரல் நினச்சாருனா பட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லிஸ்ட்டு அவளால் தொட முடியாது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எப்படி வந்து நம்மளுக்கு இப்போது ப்ரெசென்ட் இந்தியாவில் எப்படி நம்ம பவர்ஸை பிடிச்சிக்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்டே சில பவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சில பவர் அப்புறம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி அப்பயவே ரெண்டு லிஸ்ட்டாக பிடிச்சிக்கிறாங்க சில சப்ஜெக்ட்லாம் வந்து ஆர்மி அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கிட்டே மட்டும்தான் இருக்கும் ஸ்டேட் கிட்டே சிலது இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பிரிக்கிறாங்க மூணாவது
ஃபஸ்ட் டைமாக பிரிட்டிஷோட மணி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல இங்கிலாண்டில் அவங்களோட மணியில் தான் இவங்க வந்து பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க இனிமேல் சேலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க மூணு நாள் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா சீட்டு இப்போ எப்படி லெஜிஸ்லேச்சர் கவுன்சில் இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல லோக்சபா அதில் எப்படி சீட்ஸை பிடிப்பாங்கன்னா இப்போ இருக்க பாப்புலேஷன் பேசிஸ் பண்ணி அங்கே சீட்டை பிடிப்பாங்க இங்கே எப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்தெந்த ஊரை ஸ்டேட்ஸை ரொம்ப பிடிக்குதோ எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கோ அதுக்கு நிறைய சீட்ஸை கொடுத்துருவாங்க எதுக்கு பிடிக்கலையோ அதுக்கு கம்மி சீட்ஸை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி தான் அப்போ வந்து சீட்ஸ் இருந்தது அவங்களுக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மும்பைன்றது ரொம்ப அத்தியாவசிய அத்தியாவசியம் ஏன்னா மும்பையில் தான் எக்ஸ்போர்ட்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க அதனால் மகாராஷ்டிரா அந்த பாம்பே ப்ராவின்ஸுக்கு வந்து நிறைய சீட்ஸும் ப்ளஸ் பஞ்சாப் பஞ்சாப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் வந்து ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்தே ஈவன் என் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பஞ்சாப்ஸ் நிறைய நிறைய பேர் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு ரொம்ப லோயலாக இருப்பாங்க ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருப்பாங்க அதனால் வந்து பஞ்சாப்லேயும் நிறைய சீட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க இது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் நல்ல விஷயம் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து பட் முக்கியமான எல்லா பவருமே வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட தான் இருக்கோங்க ஸோ இது வந்து இந்தியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ரொம்ப டிஸப்பாயிண்டிங் ப்ளஸ் ரொம்ப அன் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக இருக்குது இதை ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க திலக் என்ன சொல்லுவார்னா இட் இஸ் அன்ஒர்த்தி அண்ட் டிசப்பாயிண்டிங் எஸ் அன்லெஸ் டான் அப்படின்னு சொல்லுவார் யாருக்குமே இது வந்து பிடிக்கலை ஒரு ஏமாற்றமான ஒரு விஷயத்தை தான் இது கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இவங்க எதிர்பார்த்தது எதுவுமே இவங்க கொடுக்கல ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரவுல் அட்டாக் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டிக்குன்னு சொன்னோம் ரவுல் அட்டாக் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கமிட்டி வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கமிட்டியோட எட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிர் சிட்னி ரவுல் அட் அப்படின்வாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஆக்டுக்கு வந்து ரவுல் அட்டாக்னு ஒரு பேர் வந்திருக்கு இந்த ஆக்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்தியன்ஸ் அப்போ இருந்து இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது இது அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணக்கூடாது இது தப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அப்போது வந்து இந்தியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்தியன்ஸுக்கும் நிறைய பவர் கிடையாது அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மேனேஜ் பண்ணி இந்த லாவை பாஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற விதமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு இந்தியன்ஸ் எலக்டட் இந்தியன்ஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க அவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதன் மோகன் மலாவியா முகமது அலி ஜின்னா அண்ட் மசார் உல் அல்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முகமது அலி ஜின்னா தான் வந்து ஃப்யூச்சரில் பெரிய ஒரு பாதிப்பு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர போகிறாரு ஐ மீன் பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா பிரிஞ்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இவர் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு காந்தி இந்த ஆக்ட் வந்து பிளாக் ஆக்டுன்னு சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக இவ்வளோ சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ ஆக்ட்னா அதை என்ன சொல்கிற சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்தியாவில் ப்ரெசென்ட்டில் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பெர்மிஷன் சொல்லணும் கோர்ட் கேட்டு இருந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் ரெண்டாவது வந்து எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வேலிட் ரீசன் சொல்லணும் மூணாவது அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு லீகல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அதாவது அவங்க ஒரு வக்கீல் அவங்களை வச்சு நாங்கள் ஒரு அட்வொகேட்டை வச்சு நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் லீகலாக அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் இது எல்லாமே கொடுத்து கரெக்டான எவிடென்ஸ் சப்மிட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒருத்தவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக பட் அப்போ அப்படி கிடையாதுங்க இது மூலிமா என்னென்னா இப்போது யாராக வேணாம் எந்த ரீசனும் ஒரு வேலிட் ரீசனே இல்லாமல் இப்போ எப்போயாவது அவங்க தான் பேசியிருக்கலாம் அப்போது இப்போ அப் பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து தானே நிறைய பேசுவாங்க ஸோ பேசும்போது ஏதாவது ஒருத்த பிஷ் பிரிட்டிஷை வந்து ஒரு திட்டுற மாதிரியோ எதிர்க்கிற மாதிரியோ சொல்லிட்டாங்கன்னா அது கூட ஒரு ரீசனை வச்சுன்னு எப்போயோ பேசுனதுக்கு வச்சு அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எவனோ ஒருத்தன் வந்து இப்போ சும்மா சொல்லுங்களேன் திலாக் வந்து பிரிட்டிஷ் ஒருத்தரை கொள்றதுக்கு தயாராகிட்டுருக்காரு அப்படின்னு சும்மா ஒரு நியூஸ் போட்டாங்கன்னா அந்த நியூஸை வந்து காரணமாக வச்சு அவங்க நினச்சா திலக்கை வந்து அரெ�்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசனே இல்லாததுக்கெலாம் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது அரெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு லீகல் சப்போர்ட் கிடையாது நீங்கள் லீகலாக வந்து உங்களால் மூவ் பண்ணவே முடியாதுன்னு இடுவாங்க மூணாவது வந்து அவங்களுக்கு ட்ரையல் கூட தேவையே கிடையாது அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணி அப்படியே பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப மோசமான ஆக்டு இதை வந்து இந்தியன்ஸ் யாருமே ஏற்றுக்கல ரொம்ப எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு கோவம் கொடுக்குற மாதிரி ஆக்டாக இருந்தது இது எதிர்க்கிறதுக்கு காந்தி என்ன பண்ணாருன்னா சத்தியகிரக சபா அப்படின்னு ஒன்றுத்த உருவாக்குறாரு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோம் ரூல்லி கீழே இருந்த யூத்ஸும் சரி பேன் இஸ்லாமிஸ்ட்ன்ற அதுக்கில் அந்த யூத்ஸும் சரி அவங்க எல்லாருமே வந்து காந்திக்கு இந்த
அவங்க ஜெர்மன் சைடில் இருப்பாங்க வேர்ல்டு வார் ஒன் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிருவாங்க ஜெர்மன் அந்த ஓட்டமன்ஸ் வந்து தோத்துருவாங்க அப்போ வந்து என்ன நடக்கும்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த டர்க்கி ஏரியாவில் இருக்க இந்த ஒட்டமான்ஸ் வந்து ஒட்டமான்ஸோட எட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எப்படி முஸ்லீம்ஸ்க்கு ஐ மீன் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு வந்து போப் அப்படின்னு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட்டோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி முஸ்லீம்க்கு அப்போ வந்து கலிஃபாஸ் ஓகேவா அவங்க தான் வந்து பெரிய ஆள் இப்போ என்ன நடக்கும் இந்த பிரிட்டிஷ் வாரில் ஜெயிச்சவங்க அந்த கலிஃபாஸை வந்து பவர்லேருந்து நீக்கிடுவாங்க நீக்கிட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காமல் அவங்கள பவர்லேருந்து நீக்கிடுவாங்க இது வந்து வேர்ல்டு வைடில் இருக்க முஸ்லீம்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கோவத்தை கொடுக்கும் எல்லாருமே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து ஸோ இந்தியன்ஸ்லேயும் இருக்க இந்தியன்லேயும் இருக்க முஸ்லீம்ஸு அவங்கள எதிர்த்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் இது கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்து இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து நின்றுரும் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே வந்து அந்த டர்க்கீஸில் இருக்காங்களே டர்க்கீஸ் ஆளுங்களே வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க இனிமேல் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ராஜா அந்த மாதிரி ரூல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது இனிமேல் நம்ம டிப்ளமேட்டிக்காக ஐ மீன் டெமோக்ராட்டிக்காகவே மூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓட்டிங் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும் ப்ளஸ் அவங்க இப்போ வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க முன்னாடி ஒட்டமன்ஸு இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்ற செக்குலரிசம் ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து பேசி அந்த ரோல் ஆஃப் கலிஃபாவை அபாலிஷ் பண்ணிவிடுவாங்க இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வார் ஒன்னோட ரிசல்ட்டு தாங்க சரியா இதுமே மூ இந்த மூணுத்தையும் வந்து வேர்ல்டு வார் ரிசல்ட்டாக பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்த மூவ்ஸ் ஓகேவா இதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஐ மீன் இந்த நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் இருக்குல்ல இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த ரவுலட் ஆக்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இந்தியன்ஸ் கிட்ட இருக்குது இந்த கில கலிஃபர் இஷ்யூன்னு சொன்னோம்ல அப்போ இந்தியன்ஸ் இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் எப் எப்படி இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலனா ப்ளீஸ் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ரிக்வஸ்ட் இருந்தால் அது கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது மா திருத்திக்கிறோம் தேங்க்